வெள்ளக்கார ஆச்சு தான் அதுதான் பெஸ்ட்டாக இருந்தது அரசியல் வந்து அவங்கவுங்க சம்பாதிக்கிற இதை பார்க்குறதல்லாத நாட்டுக்கோ நாட்டு மக்களுக்கோ ஒரு நல்லது செஞ்சதாக இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது எல்லாமே அம்மா போனதுக்கப்புறம் எல்லாமே இதாக இருக்குது யார் க கரப் ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ அவங்கள போடு அந்த சமயத்தில் எனக்கு க கரப்ஷன் இல்லைன்னு தோணுச்சுனா அவங்கள போடுவேன் சின்ன வயசு வந்து அரசியலில் ஈடுபாடு நிறைய உண்டு நான் சுற்றுனது அதை தான் சுற்றினேன் அது சுற்றுனால தான் எனக்கு பொழப்பு கிடைக்காது எனக்கு ஆட்டோ ஓட்டியிருக்கிறேன் எனக்கு சென்ட்ரலில் சென்ட்ரலில் பற்றி நான் எதுவுமே நம்மளை ரெண்டு கட்சியுமே மாற்றி மாற்றி அது போய் தான் சொல்கிறாங்க அதனால் சென்ட்ரலை பற்றி நான் கவலைப்படலை அது வருத்தம் வராது போட்டோம் இந்த நாட்டுக்கு என்ன செஞ்சுருக்குறாங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க ஏழைகள் அடிப்படை அடிப்படக்கூடாத திட்டங்களை போட்டால் எல்லாம் ஏற்றுக்கலாம் பணக்காரர்கள் மட்டும் வாழ திட்டம் போட்டால் அது ஏற்றுக்க முடியாது அவங்களும் தேவையான திட்டம் தான் கொண்டு வந்திருக்கிறதா இல்லாத நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான திட்டம் எதுவும் கிடையாது இன்றைக்கி கலைஞர் ஒரு அந்த ஐயா இறந்துட்டார் இன்றைக்கி ஸ்டாலின் அவர் வந்துட்டு அந்த மதிப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த வேல்யூடு கலைஞருக்கு இந்த வேல்யூடு இருக்குமான்றது ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது ஆனால் ஏடிஎம்க்கு தான் வரும் ஆனால் இவங்களுக்குள்ளே எந்த நேரத்தில் எப்படி மாறுவாங்க யார் மாறுவாங்கன்னு தெரியாது நூறுரூபா செலவான இடத்துல இப்போ ஐநூறுரூபா செலவாகிட்டு இருக்கே தவிர அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அதனால் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக நீங்கள் பெருசு பெருசாக பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது வேஸ்ட்டு தானே ஜனங்களுக்கு என்ன இவ்வளோ ஏரி வருது ஏதோ இன்றைக்கி குடிக்க தண்ணி கிடையாது இவ்வளோ கட்டின நீ வந்து அந்த ஏரியா ரெடி பண்ணு அதை பண்ணு இதை பண்ணு அது ஜனங்களுக்கு நல்லது டீ நகரில் பார்த்தீங்கன்னா குடி தண்ணீர் பிரச்சனை ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ரெண்டு ஆட்சியிலையுமே நான் பார்த்துட்டேன் குடி தண்ணி வந்து கேனு காசு குத்து வாங்கினோட இப்போ தண்ணி வரது கிடையாது அதுவும் குழாவில் மெட்ரோ வாட்டர் சுத்தமாக வரது கிடையாது மூணு மாதம் ஆச்சு நாங்களாம் வந்து குழா தண்ணி பிடிச்சி நிம்மதியான வேலை பயம் இல்லாத வாழ்க்கை இது தான் எனக்கு தேவை ஓடு நீ தான் போடுற கம்பல்சரி ஓட்டு போட சொல்றாங்க நான் ஒரு செக்யூரிட்டி டுவெல் அவர் நான் இங்கே இருந்தால் தான் எனக்கு சம்பளம் கூலி வேலை அது நான் அன்னைக்கு லீவு போட்டு நான் ஓட்டு போட போகிறேன் அன்னைக்கு எனக்கு சம்பளம் இல்லை உன்ன சிஎம் நான் வந்து ஓட்டு போட்டு நான் ஏன் வீட்டை பட்டினி போட்டுட்டு வேலையை விட்டுட்டு நான் வந்து ஏன் ஓட்டு போடணும் பேச்சு திறமை மட்டும் இருந்தால் போதுங்களா பேச்சு தாங்க போகணும் முக்கியம் பேசாம ஊமி அப்போ ஓட்டு கிட்ட ஓட்டு போட்டுவாங்களா அவங்க சொல்லுவாங்க எங்கே பார்த்துக்கினாங்க அவங்க பார்த்துக்கினா நான் இந்த மாதிரி நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே பிஜேபி ரொம்ப படுதொழி விளையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கரப்ஷன் இல்லை கரப்ஷனை யார் கையில் எடுத்துகிட்டு அதை ஒ அதை வந்து அழிக்கிறேன்னு யார் முன்னாடி வராங்களோ அவங்கள போட்டு போடுவேன் அந்த இதில் பார்த்தா எனக்கு வந்து இவர் மோடி தான் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் எடுத்து ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கான ஒரு க்ரோத் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுன்னு இல்லை இந்தியா பூரா யாருக்குமே கிடையவே கிடையாது தான் இண்டிவிஜுவல் பயங்கரமாக அடி வாங்கினே இருக்காங்க சரி வாங்குன்னு ஓட்டு போட்டாச்சு ஏடிஎம்கே டிஎம்கேங்க எதுவுமே பண்ணல இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் சரியான தலைவர்கள் இல்லை இவங்க செய்த மூலம்லாம் சரியில்லை தப்பு தப்பாக நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க சாதாரணமாக அந்த இவங்களாம் நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து மக்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர் மாதிரினா வந்து அவங்க அடங்கியிருப்பாங்க வேண்டியது செய்வாங்க இவங்க அந்த மாதிரி இல்லையே இவங்க வந்து யாரோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு கட்சி உருவாக்கி நிறைய மெம்பர்ஸை உருவாக்கி விட்டோன்னே திடீர் இறந்துடுறாங்க திடீர்னு வந்து இங்கே யாரும் காலையில் வந்து இவங்க வந்து முதலமைச்சர் ஆகிடுறாங்க அதுதான் தன்மானத்தை விற்கிறது தான் ஓட்டு சா காசு வாங்கின்னு ஓட்டு போடுறது நம்ம வாங்கினது கிடையாது நம்ம பணம் தான் அவங்க திருப்பி நம்மளுக்கே கொடுக்குறாங்க இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்லியே ஒரு செலவுக்கு இல்லாத நேரத்தில் ஒரு இல்லாத டைம் ஒரு பீடி செலவுக்கு இல்லை மறுக்கா சொல்லு ஒரு பீடி செலவுக்கு இல்லை ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு செலவுக்கு இல்லாத நேரத்தில் இந்தான்னு சொல்லி கொடுக்கும் போது அவர் தான் கடவுளாக தெரிவாங்க நம்ம விற்கிற மாரி தின்னக்கூடாது பணம் பணம் கொடுக்கறன்னா நம்ம ஓட்டு போடக்கூடாது வழியில்லாத <laughs> 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 நீ சோத்துக்கு மூணு வேலைக்கு வழி இல்லாத இருக்கும் போது பணத்தை கொடுத்தா வானா சொல்லுவியா அரசியலும் நடிப்பும் ஒன்னா மூணு நாளாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுன்னு அன்னைக்கே சொல்லிட்டாங்க இந்த கமல் சாருக்கு ஒரு ட்ரிப் கொடுக்கலாம் சான்ஸ
அது பிரச்சனை தீர்க்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு ஆள் தான் வாக்குறுதி கொடுத்துக்கிறாரு கமலஹாசன் குடி தண்ணி பிரச்சனையை நான் தீர்க்கிறேன் அப்படின்ட்டு என்னுடைய முழு ஆதரவு அவருக்கு தரேன் இந்த கமலஹாசன் வந்து ஜெயலலிதா இருந்த வரைக்கும் வாய் திறப்பே இல்லை எங்கே போயிருந்தார் அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய படம் படம் ஓடலைன்னா அழுதார் நான் நாட்டை விட்டே ஓடிடுவேன்னு இப்போ என்னவோ நாட்டை திருத்துறேன்ட்டு வராரு தன் கமல் என்னங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு தென்பகுதியில் மட்டும்தாங்க கமலை தெரியும் வட மாநிலத்தில் வட மாவட்டத்திலே கூட அதிகமாக தெரியாது கமல் வந்து எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே சேவை செய்தவர் தான் அப்பயே அவங்களுக்கு கூட வாய்ப்பு கொடுக்குறது நிறைய சான்ஸ் இருக்கு கண்டிப்பாக வந்து உண்மையாலுமே கமல் அவர்கள் வந்து பண்ணார்னா கமலுக்கு ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு தொகுதி வேணா வாய்ப்பு இருக்கும் அவ்வளோதான் நடிகர்லாம் இப்போ ரஜினி கமல்லாம் வர்றாருன்னா அவரெல்லாம் எல்லாமே முடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் தான் வர்றாரு அந்த கமல் பற்றி எல்லாம் தெரியாது இப்போ எங்க நான் பா படம் இந்த படம் தான் பார்க்குறேன் டெய்லி நான் நான் எதிராக இந்த படம் தான் வெயில் சாகுறேன் நான் டொப்பி போட்டுக்கினேன் கமல் வந்திருக்கிறது உறுதி தான் ஆனால் யாருக்கும் எதுவும் பண்ணலை இல்லை அறிக்கை தான் விட்டுருக்காங்க இது வரைக்கும் வாய்ப்பேசி தான் வேறு எதுவும் நடக்கலை இல்லை செயலில் எதுவும் காட்டலை இல்லை காட்டினா தானே மக்கள் விரும்பி செய்வாங்க மக்கள் மேலே அன்பு காட்டினா அந்த மக்கள் செய்ய போகுது கமல் வந்திருக்காருன்னா பாவம் அவர் நான் அவருக்கு நான் இப்போ சொல்லியிருக்கிறேன் ஜோசிங்க சொல்லியிருக்கிறேன் இதை இருக்க குரூப் இருக்குது நயன்தாராவுக்கு உருப்பு இருக்குது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதை தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது கமல் நான் சொ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சொன்னேன் அவர் இப்போ வந்திருக்கிறாரு ஆனால் இப்போ வந்திருக்கிறாருன்னா நான் சொன்னபடி தான் வந்திருக்கிறாரு ஆனால் இப்போ சூழ்நிலைகள் வேறு இப்போ ஜெய்ப்பாரா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ ஜெய்ப்பாரான்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இருபத்தஞ்சி மார்க் தான் வாங்க முடியும் நான் ஒரு சிஎம் ஆகலான்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சிஎம் ஆகலான்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த பத்திரிகைக்காரங்க வந்து கேட்டதுக்கு ஆனால் இப்போதைய காலகட்டம் வேறு அது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு காலகட்டம் வேறு ஆமாம் 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 நயன்தாராவுக்கு நான் நல்லா சொல்லியிருக்கேன் விவேக்கு இங்கே இந்தலே ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்திருக்கு விவேக்கு சன் டிவியில் ஒலிபரப்பாகுது அப்படிலாம் இருக்கும்போது இது நான் சொல்லியிருக்கிறது கமலுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிற மேட்சு பிரகாரம் தான் அங்கே இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது நீங்கள் கூட படித்து பார்த்துக்கலாம் யார் வேணாலும் நல்லா படித்து பார்த்துக்கலாம் கேட்க இன்றைக்கி ஆயிரம் பேர் இருக்கான் நீ எவனுமே இல்லையே உனக்கு துட்டு கொடுத்தா நீ வாங்க பக்கம் பேச உனக்கு துட்டு கொடுத்தா நீ அவன் பக்கம் பேச அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தை நம்ம வாழ்ந்து வந்தோம் கருத்து கணிப்பு வந்து இவர் சொல்கிற மாதிரி தான் எடப்பாடி சொன்னார் இப்போ கருத்து கணிப்புகள் கருத்து திணிப்பு ஏன்னா இலவசம் மாயினா அது ஒரு நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்திடும் அவனுக்கு போட வேண்டிய ஒரு கடமையை நமக்கு கொடுத்துரும் அவன் அவன்கிட்ட வாங்கிட்டோம் அவனுக்கு போடணுங்கிற ஒரு மனசாட்சி பிரகாரம் நடந்தா அவனுக்கு போடணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் வந்துடும் அதனால் அந்த மாதிரி இதில் எல்லாம் அடித்து உடைக்கிறாங்க அது போடக்கூடாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் எட்டு வழி சாலைன்னு போட்டு ஒரு தென்னை மரத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் கொடுக்குறாங்கிறாங்க அந்த விவசாயத்தை பால் பண்ணுறாங்க விவசாய நாடு நம்ம நாடு நம்ம நாடு வந்து விவசாயத்தில் வந்து முன்னுக்கு வந்தால் தான் நான் எவ்வளோ பொருளாதாரம் அமெரிக்காலாம் அடி வாங்கும் போது இந்த விவசாயத்தை வச்சு தான் நம்ம இந்தியா வந்து நல்ல ஒரு சிறப்பான நாடாக இருந்துச்சு என்ன பாலிடிக்ஸோ என்ன ஓட்டோ இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பாலிடிக்ஸ் வரும் போவோம் நிற்கிறோம் நிற்கவும் நிற்பாக்க போவோம் தண்ணின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப அத்தியாவசியமான விஷயம் அதை சேவ் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னைக்கு வந்து இப்போ சன் தண்ணியோட ஸ்கேசிட்டியை வெளியில் சொல்லாமல் பார்த்துக்கிறது மீடியாவோட பொறுப்பு அவங்க வெளியே சொல்லாமல் பார்த்துட்ருக்காங்க அன்டில் எலெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ரிவீல் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து உங்களுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும் பி கேர்ஃபுல் ஓ இளைஞர்கள் எல்லாமே நல்லது செய்ய போடுவாங்க தான் ஆ அப்போ போடுறேன் ஆ போடுறேன் இளைஞர்களுக்கு தான் முன்னேற்றம் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக அது எவ்வளோ நாய் சின்னமாக இருந்தாலும் சரி பூனை சின்னமாக இருந்தாலும் இளங்க பிள்ளைங்களுக்குனா நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் மாற்றம் கொண்டு வந்து தான் ஆகணும் மக்கள் மூழ்ச்சிக்கிச்சு இல்லை அன்றைக்கி ஒன்றும் தெரியாது படிப்பறிவு இல்லை ஏமாத்துறாங்க ஓகே ரைட்டு இன்றைக்கி தான் எல்லாம் தெரியுது பாடுபட்டா ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையிலே மூழ்கி போச்சு என் வார்த்தை சொல்லுங்க உங்க மனசுல பேசுங்க யார் ஆட்சியில் சொல்லுங்க அம்மா வரணும் எந்த அம்மா வெள்ளி தம்மா